kiemelt az ízét. Non dovete avere paura del riposo eterno. Siete con me. Siete con me. Io vi porterò sulle ali del viaggio. E avrete il riposo eterno. La trasformazione. Alcuni di voi proveranno queste cose. La trasformazione immediata del vostro corpo nella luce. Il riposo eterno è la gioia nel paradiso. Riposo non vuol dire morte, ma vuol dire luce nella mia luce. Voi sarete con me nella mia luce. Per i miei sacerdoti invece devo riproverarli continuamente, non fanno il Vangelo. Non si stravolge il Vangelo, in nessun modo, nessuna idea è buona fuori dal Vangelo, nessuna idea. Nell'Antico Testamento Dio Padre ha proibito ogni unione con i pagani proprio per le conseguenze che verranno, che sono venute e che avverranno ancora. Che avverranno ancora, abomini! Questi sacerdoti che non sono con me non avranno riposo eterno. Non lo avranno! Che si convertino, conoscono il Vangelo, conoscono le cose giuste! Quello da dire, quello da fare! La comunione nella mano è abominio. Io vengo trafitto da chiodi in quell'ostia. E loro lo permettono, dando la comunione sulla mano. Tutti i sacerdoti devono dire no a questo abominio. No! Lo devono dire loro prima di dare la comunione e la gente obbedirà. Solo così la Chiesa tornerà quella che era un tempo e lo Spirito Santo la aiuterà. Tornerà ad essere la vera Chiesa, la mia Chiesa, la Chiesa di Cristo e dello Spirito Santo, altrimenti tutto si allontanerà, tutto tranne pochi, quelli che rimarranno con me, quelli che faranno il Vangelo, quello che dice il Vangelo, quello che dico. Dio Padre dice di non avere paura per gli avvenimenti che verranno, chi è con me non deve temere nulla. La gente deve pregare, prega molto poco. Terremoti, alluvioni, inondazioni, la terra tremerà, fuoco, fuoco dappertutto. La chiesa, la gente, la chiesa soprattutto deve pregare e fare penitenza. Come ho chiesto tante volte. Pregare e penitenza. Io ho digiunato 40 giorni nel deserto. Digiuno non solo dal cibo. Sacerdoti, capite? Vi benedico, cuori miei. Vi benedico. La Trinità vi benedice. Andate in pace e pregate. Pregate per questa umanità. Amen. Amen.